Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar donde se encuentren. Aquí con ustedes nuevamente Gonzalo Gamio desde las oficinas de Sony Professional Solutions Latin America en Miami, Florida. Eh, ¿Qué es lo que nos convoca el día de hoy? Bueno, siguiendo con nuestra saga de Facebook Live, el día de hoy nos toca hablar de nuestros sistemas de micrófonos eh, UWPD. Eh, como ustedes saben, eh, nosotros somos eh, creadores de dispositivos para video y para audio desde hace muchos años. De hecho, Sony partió gran parte de, su, de sus primeros productos, fueron también de, de, de audio. Lo que pasa es que muchas veces vemos más las cámaras que son mucho más eh, grandes y se notan mucho más que a veces los, los pequeños micrófonos. Pero recuerden que dentro del ecosistema del que siempre les he hablado desde estos últimos Facebook Live, eh, los micrófonos también son una parte fundamental. Eh, al principio vimos el micrófono IP, que es el que yo estaba usando, que se coloca acá arriba, así en recess. Pero ahora vamos a hablar de los micrófonos de solapa o de mano inalámbricos digitales. Eh, recuerden, nosotros buscamos eh, dar una solución completa en que la suma de todos estos productos es realmente la que nos va a dar un resultado magnífico en términos de producción audiovisual. Y por supuesto, los micrófonos eh, digitales inalámbricos no pueden estar fuera de este ecosistema. Haciendo un poquito de, de, de reseña, eh, básicamente nosotros tenemos ciertos eh, micrófonos que son iconos que van más por el lado de los estudios de, de, de grabación de audio como el C800, el ya legendario C38B <coughs> y un poquito más nuevos el C100 que son eh, micrófonos para High Resolution Audio. Eh, pero, si ven al lado eh, derecho donde ven las aplicaciones para uso en camcorders, en broadcast, en eventos eh, corporativo y educación, tenemos la serie UWP en los nuevos tres eh, modelos, que son el UWP D26, el D21 y el D22. El concepto de este producto es básicamente microfonía inalámbrica para ENG, Electronic News Gathering pero también se expande a otros mercados y aplicaciones, tal como les decía al principio, de broadcast, de casas de renta, eh, TV cable, para poder grabar bodas, producciones independientes, reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. Como concepto general y como lo dice aquí en la, en la descripción, básicamente es, eh, todos hemos ya estandarizado, prácticamente estamos llegando a estandarizar el 4K como el formato de captura o la resolución de captura para video. Pero al mismo tiempo hay que ser consciente de que si tenemos la mejor calidad de, de video disponible, necesitamos tener también la mejor captura de audio. Sobre todo pensando en que tenemos cámaras 4K ya pequeñas, tipo handheld o, o de hombro, en las cuales ahora el camarógrafo o el videógrafo eh, va prácticamente solo. O sea, él tiene que llevar la cámara, colocar el audio, también muchas veces hacer la entrevista o el periodista tiene que fungir como, como camarógrafo y hacer la parte de audio. Por lo tanto, necesitamos entregarle sistemas que sean fáciles de configurar, confiables y que no eh, hagan un desgaste innecesario de tiempo cuando tienen que hacer este tipo de producción, sobre todo cuando son coberturas en vivo. Los puntos clave de, de esta nueva serie, eh, UWPD2, básicamente porque es, es con el número que empieza la, la, la serie, es la compatibilidad con MIShu, que es la zapata inteligente que podemos colocar en las, en las cámaras, en eh, la cual se trabaja, a través, se, se, se conecta a través de un accesorio como este que se llama ese Smart P5, un poquito más adelante lo vamos a ver con más, con más detalle. Tiene la función de sincronización por eh, NFC, lo que lo hace muy, muy sencillo, también lo vamos a probar y van a ver cuán sencillo es y cuánto tiempo te ahorra, es mucho más pequeño y liviano que los competidores y también somos esta nueva serie es un poco más pequeña que las series anteriores de Sony. Recuerden, para un camarógrafo, cada gramo encima de una cámara Hangel cuenta. Así que también hemos pesado, eh, pensado en ese, en ese aspecto. Eh, modo de autoganancia y el sistema de recepción True Diversity, que es, lo vamos a ver también un poquitito más adelante. Bueno, básicamente eh, la calidad... Del, del audio digital o del audio inalámbrico, perdón, es, eh, es lo más importante en cualquier tema de, de registro. Los sistemas analógicos que se encuentran en el mercado, que trabajan con companders, no siempre pueden resolver bien. Eh, hay algunos problemas inherentes a este tipo de tecnología, pero nosotros hemos logrado eh, poder eh, usar todo el proceso digital y después de modulación y volver a, hacia la cámara 
eh, en el último tramo hacerlo completamente digital, como lo pueden ver en el, en el diagrama que está aquí en la, en la lámina que estoy, que estoy mostrando. Básicamente, cuando yo utilizo eh, el receptor de mi micrófono conectado al Smart P5, que es el adaptador para, la, para el MI Shoe, la zapata inteligente que usamos en la cámara, eh, en el último tramo eh, yo voy digitalmente desde el micrófono hacia la cámara, no estoy pasando por ningún cable analógico. Por lo tanto, tengo una conexión que es 100% digital y eso me va a dar una calidad de audio mucho más prístina. Lo que les comentaba, la función de, de NFC, eh, básicamente si ven abajo al lado eh, izquierdo, se darán cuenta que en los micrófonos anteriores había que seguir nueve pasos para poder hacer el, el matching o el pairing entre, un, entre el receptor y el, y el transmisor. Ahora con el modo de NFC lo hacemos solamente en tres pasos. Y eso, eh, la verdad que es un ahorro de tiempo muy importante y que los usuarios que están haciendo o fungiendo de camarógrafo, periodista y audio al mismo tiempo, lo van a agradecer. El sistema True Diversity básicamente eh, es un sistema que nos permite evitar el dropout o la caída de la señal de, de, de radiofrecuencia. En el caso de esta serie de micrófono contamos con dos antenas que tienen un circuito independiente, las cuales están escaneando siempre cuál recibe la mejor señal y la que está más potente es la que efectivamente va a salir al, por el output para poder escuchar el, el sonido. De hecho, voy a hacer aquí un pequeño corte. Mmm, aquí pueden ver que estoy mostrando <coughs> el, el receptor. Voy a, a ver aquí a dar un pequeño toque ahí para ver si se puede ver. Ahí ven en la pantalla cómo está, en este caso, la antena A en la que está recibiendo la mejor señal. Si yo voy a empezar a mover o empezar a salir, va a empezar probablemente a cambiar entre la A y la B. Pero eso es básicamente lo que logra hacer eh, este tipo de, de tecnologías. Así que es muy importante que siempre está tra tratando de aprovechar el sistema la mejor calidad posible y aprovechar cada pedacito de señal RF que está eh, llegando y poder siempre eh, hacer que salga la que está con mayor potencia. Vamos a volver. Ahí, perfecto. Entonces, eh, otro de los... Eh, otras características que tiene es el modo de control de volumen con autoganancia. Esto básicamente también ayuda mucho a los uh, usuarios o al usuario que está haciendo todo a la vez, que sobre todo el camarógrafo muchas veces, que no es experto en sonido. En el fondo este modo se va, hay que mantenerlo, o es el que debería estar por defecto, cuando primero yo no conozco cuál va a ser el nivel de, 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 de voz o de, de, nivel de, de loudness que va a tener el, el entrevistado, por ejemplo y al mismo tiempo va a agregar una moderada ganancia y un limitador para evitar que hayan eh, saturaciones o distorsiones. Entonces, me aseguro de tener una buena captura de audio sin tener que estar trabajando, muchas veces porque no tengo, al, al sonidista al lado. Obviamente, si estoy trabajando con un sonidista, él va a poder trabajar atenuación, limitadores, ganancias, etc. Pero para estos casos, que son los que vemos más a menudo ahora, eh, es mejor mantener este tipo de, de, de modo. Y también tenemos el, la, el aumento de ganancia de 15 decibeles, que esto básicamente es cuando el, aquí tengo un micrófono a mano, el, el periodista usa el micrófono más lejos de la, de la boca, no lo usa en esta, en esta posición, o bien, por ejemplo, ahora que estamos en estos tiempos de pandemia y que no podemos estar muy cerca de la gente, queremos hacer una entrevista con alguien que está más, más lejos, vamos a poder entregar un poquito más de ganancia para poder hacer una correcta captura del audio. Entonces, eso es en grandes rasgos el los puntos clave de esta nueva serie de microfonía. Ahora lo que vamos a hacer, si me permiten, un unboxing de una de estas series. Voy a tomar mi camarita XP1, la tengo por aquí, vamos a colocar acá, quiero ver que quede bien el encuadre. A ver, estamos por ahí. Y pareciera que estamos, estamos ok. Acá. Vamos a ir a la cámara número 3. Ahí pueden ver, aquí estoy con, con la caja de la serie UWP, que la vamos a abrir en este momento. Esta caja, bueno, ¿qué es lo que nos dice? Primero que todo, el modelo del, de la serie de, de micrófono. En este caso va a ser el UWP D26. Ese es el, el modelo del, del micrófono. Nos muestra acá por el costado cuáles son los accesorios que vienen eh, incluidos. Eh, al otro lado de la caja hay información adicional. Así que, bien bonito el, el empaque, muy atractivo. Y ahora vamos a proceder a 
abrirlo, a ver qué es lo que tenemos adentro de esta, de esta cajita. Vamos a ver. Okidoki. ¿Qué tenemos acá? Vamos a dejar la caja por el lado. Bueno, guías de inicio rápido, garantías, eh, el, un CD donde vienen las instrucciones. Y aquí, vamos a ver, tenemos todo bien empacadito. El transmisor, ahí ustedes lo pueden, lo pueden ver. Vamos a bajar por acá. El cable. A XLR. Otro cable de línea. Aquí tenemos el, el micrófono con la cápsula. Esto viene bien, bien sellado. Aquí está. micrófono, aquí pueden ver la cápsula del micrófono ahí está se conecta ahí a ver qué más hay por acá este esto que está aquí esto es para los micrófonos de mano es un transmisor para el micrófono de mano pueden colocar cualquier micrófono ya sea eh, dinámico o condensador ya, aquí tiene el Phantom de 48 volts. Perfecto. Un, una fundita de, que parece de cuero para poder colocar, para poder guardar el, este transmisor. Y aquí, tenemos por acá, tenemos el receptor, que es el mismo que les había mostrado hace unos segundos atrás con sus dos antenas. Por ese lado se ve mejor. Aquí es el área donde se sacan las baterías. Aquí usa dos pilas AA que se colocan acá. Esta, este accesorio, esto también se vende como accesorio. Esto para poder guardar las, la, las baterías. Así que si quieren tener más ya precargados cuando estén en el campo, se puede comprar también como un accesorio. Y bueno, obviamente, clips para para el belt clip y el adaptador para colocarlo en la zapata de la cámara. Es el que está acá. Entonces es eso es lo que viene dentro de este micrófono. Les voy a mostrar ahora con un poquito más, más de detalle el eh, Smart P5. Este es, es el adaptador para la, para la zapata inteligente. Fíjense, ahí tiene lo, los contactos. ¿Mm? Es muy, está hecho a, a la medida. Básicamente, esto se utiliza colocando, cuando yo tengo mi, mi transmisor acá, yo abro esto aquí, está ese contacto, y básicamente lo que hago es conectarlo ahí y asegurarlo ¿se fijan? y cuando tengo mi cámara por ejemplo aquí tengo una camarita vamos a verlo acá lo inserto ahí en la en la zapata así de fácil es entonces eso es lo que les quería mostrar desde el desde el lado del unboxing bueno, aquí, como ven, estoy con mi cámara SRG XP1 Point of View, que es la que mostramos la semana pasada, para que, para que pudieran ver qué tal eran estas nuevas cámaras. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer, es lo siguiente. Vamos a eh, enlazar, ¿se acuerdan que les había comentado lo sencillo que era poder hacer el, el pairing por NFC? Bueno, es lo que vamos a hacer ahora. Yo voy a sacar estas cositas que me quedaron aquí del unboxing para ordenarlas después. Vamos a bajarlo esto por acá. Y bueno, esto ya está, está con, 
con, con pilas, está, estamos listos, vamos a enlazarlo con este, con este micrófono que está aquí. Vamos a volver a la cámara de Point of View. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a encender mi micrófono con ese botón. Ahí está. Perfecto. Voy a presionar el botón NFC Sync que está aquí. Unos 3, 4 segundos. Y ahí está escaneando. Ahí. Ahí está escaneando. ¿Ven? Ahí ya hizo el scanning. Tomo mi micrófono que está acá, lo prendo. Y el logo de NFC que está en el micrófono lo voy a parear con este al mismo tiempo. Y ahí dice complete. Entonces ya están pareados los dos. Voy a colocar ahora este micrófono a la consola. Aquí está ya puesto en mi consola. Y vamos a subir el volumen de acá. Voy a subirlo y voy a bajar el otro. Y como pueden ver, ya estoy hablando por este micrófono. Entonces, ¿ven lo sencillo que es poder hacer este tipo de configuración? No tomó nada. 5 o 6 segundos y fue suficiente. Bueno, vamos a volver al, al micrófono Lavalier. Y vamos a pasar ahora a la última parte, que es el demo. ¿Y de qué se trata este demo? Miren, vamos. Yo hice una pequeña reunión por conferencia a la cual me voy a unir porque la idea es poder mostrarles eh, lo fácil, y lo, esa, más que lo fácil, el alcance y la calidad que tiene este, esta serie de micrófonos. Me estoy uniendo por GoToMeeting, que yo tenía ya abierta aquí una pequeña sesión que está en, en pantalla. Me estoy uniendo, iniciando sesión. Voy a solamente abrir la cámara, compartir y espero que esto se pueda, que esto se vea como espero. Aquí estoy transmitiendo. Ahí estoy. Perfecto. Aquí me ven, ven, aquí estoy con, con mi delay. Y bueno, lo que vamos a hacer, vamos a salir de acá de la, de la, de la sala en la que estoy, que es el Tech Room que tenemos acá en en la oficina de Sony, voy a salir, ahora me van a ver solamente en el pequeño cuadrito por la, por la cámara del teléfono, voy a salir de la, de la sala y aquí vamos a poder ver también, aquí voy por dentro de la oficina de nosotros aquí en Blue Lagoon Drive, me estoy alejando y ahí es donde empieza a funcionar el sistema de True Diversity que las antenas van a empezar a ver cuál es la que está llegando con mejor señal. Entonces, recuerden, utilizar este tipo de eh, micrófono eh, con las soluciones que nosotros le hemos presentado antes, como el MSX500, eh, trabajar con las cámaras, con la Z90, con la Z190, la Z280, es eh, realmente una combinación, como dicen muchos, una combinación ganadora. Aquí, por ejemplo, estamos aquí en una ventana, estoy aquí en una de las ventanas, aquí pueden ver el aeropuerto de Miami, una pequeña vista ahí de la, de la ciudad. Yo estoy más o menos ya a unos 25 o 30 metros de la, de la sala técnica donde estábamos. Eh, ahora estoy yendo por otro, por otro pasillo, o sea, estoy en un, doblé una esquina de, de 90 grados. Básicamente, aquí otros participantes del mercado ya su señal no, no habría llegado. Y creo que por aquí ya llevo, no sé, unos 45, 50 metros. Eh, estoy... Voy a regresar, ya estoy casi al otro lado de la, de la oficina, para que eh, puedan ver y, y se den cuenta el gran alcance que tienen estos, estos micrófonos. Entonces, para eh, estos tipos de aplicaciones, como les comentaba, por ejemplo, poder usarlos en matrimonios, en auditorios, eh, en presentaciones en general, y sobre todo para los que tienen que hacer eh, videografía y estar capturando video, y audio al mismo tiempo, la verdad que es algo eh, impresionante. Es muy, muy buena la calidad de audio. Aquí ya acabo de entrar a, la, a nuestra habitación, a nuestro Tech Room. Yo ahí está todo instalado. Ya me estoy acercando 
otra vez a nuestro pequeño set en el cual recuerden estoy usando el Edge Analytics Appliance para hacer el, el chroma key y bueno aquí ya estoy vamos a cortar esta transmisión y la idea era haber, haberles mostrado de qué se trataba esta línea de nuevos micrófonos vamos a cerrar acá y exactamente eliminamos entonces amigos muchas gracias por haber estado aquí el día de hoy espero que todo esto haya salido bien y, y haya sido de, de su agrado eh, nos veremos en un próximo Facebook Live eh, ya eh, estaremos avisando las nuevas fechas y cuál será el contenido así que nada, un gran abrazo, cuídense todos y bueno, ya ven que pudimos colocar un nuevo elemento en, esta, en este ecosistema de Sony para producción audiovisual sin nada más que decir que estén muy bien, que tengan buen día, buena semana y nos vemos, chao chao